¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están? Una, un nuevo programa de esto que es Morea en el taller. Usted ya sabe, ya me conoce. Este es mi canal de YouTube, canal de Gustavo Morea. Y hablamos de motos, ¿eh? solamente de motos. Y a veces de carrera de motos. Este, venimos de ver este, un mundial muy agitado, muy parejo, en donde volvió a ganar Mar Márquez otra vez. Bueno, de todo un poquitito. ¿eh? Realmente está muy lindo. Un día nos vamos a sentar a hablar del MotoGP, que es importante también. Pero hoy... Bueno, ya nosotros le hemos presentado esta moto, la Vogue 500R. Queremos presentársela de otra manera, porque lo que fuimos viendo fueron los detalles acá y la ficha técnica, eh, ver las impresiones que habíamos tenido con la moto, pero hoy se la mostramos andando, porque todo el mundo la quiere ver andando para que se luzca un poco más. Así que vamos a presentar la moto. Por supuesto que estamos con todos nuestros auspiciantes, la gente de Elite Airbag para este chaleco que ustedes vieron el otro día la demostración inflable cuando nos despide de la moto y realmente nos puede salvar toda la caja torácica de un accidente importante. Elite Airbag ya está en venta en la República Argentina. La gente de Hawk, los amigos de Mercomac, ya me mandaron el RS1 Alpha. Ahí está, es el nuevo modelo, la nueva línea de Hawk, que por supuesto representa y fabrica la empresa Mercomac, al igual que representa a las baterías Dynavol. Tanto con o sin mantenimiento, recomiendo baterías Dynavol porque son de una gran calidad. Y en alarma para moto, usted ya sabe, nosotros estamos con X28, la mejor alarma para moto, sin ninguna duda, que se puede conseguir en el mercado de la Argentina. Gorila, el Quiz Shifter que usted ya conoce, que le agrega tecnología a su moto. Y por supuesto, nuestro lubricante. Wander, especialidades en lubricante para moto. Si usted necesita un lubricante para moto, Wander lo tiene todo. Grasas, aerosoles, aceite, lo que necesite, Wander. Y la gente de Libra, mis amigos de Libra, que es el seguro que utilizamos, llame al 0800-888-5427 y se va a enterar de qué es Libra, que es un seguro que te atiende, te da bola. Llamás a Libra y tú te atiendes, te solucionan el problema, que es lo que querés vos. Y ahora Orange Times, Pagás por lo que tenés en autos, un seguro muy especial, que un auto que está parado todo el día paga menos que uno que están dando todo el día. ¿eh? Libra, 0800-888-5427. Bueno, si le parece bien, nos vamos a ver la moto andando y le cuento algunos detalles, e inclusive los detalles de potencia, porque la otra vez cuando hablamos de potencia, vimos la del modelo A2, que está restringida en Europa para el carné A2, pero este modelo tiene algunos caballos más y no está restringido para la República Argentina. Bueno, es una moto realmente muy ágil, realmente ágil. La ciclística que tiene la hace que sea muy cómoda de manejar. Además, con una posición de manejo también muy cómoda tirando lo deportivo porque los pedalines están un poco retrasados. No pareciera, pero sí. Importante también la altura del asiento al suelo. Son 797 milímetros pero fundamentalmente la altura del manillar, que es muy pero muy cómoda y no hace que duelan las muñecas con esta situación de que tenemos los pedalines un poco retraídos. La posición del acompañante, bueno, como en todas estas motos Nike, la verdad, este, el asientito digamos que está bien, las agarraderas también laterales, pero por ahí, bueno, los pedalines quedan un poquitito altos, ponele, ¿eh? una cosa así. El motor es un motor muy moderno, con un este, diseño con la caja bien para arriba, o sea, para hacer el motor bien cortito. Doble árbol de levas a la cabeza, bicilíndrico. Son ocho válvulas, cuatro válvulas por cilindro. La distribución es por cadena de distribución con un tensor automático. Y realmente, bueno, es una maravilla porque 
tiene marcas eh, de proveedores impresionantes como toda la electrónica y el ABS que es Bosch. ¿no? Entonces, eh, eso se nota y se nota mucho. Los frenos Nissin, se nota y se nota mucho. La horquilla y el amortiguador trasero callaba y se nota también. Esas marcas no le erran, son de primerísima calidad, son proveedoras de las mejores casas del mundo. Y neumáticos Pirelli también de alto rendimiento. conjunto muy logrado con un precio muy acertado y con un rendimiento bárbaro la moto llega fácilmente a 160 kilómetros por hora y le cuento del motor que esta es la versión que viene argentina 46.2 caballo vapor a 8000 vueltas con un par de 42.5 a 7000 newton metro 7000 son las revoluciones en donde está el par y las medidas son 67 de diámetro por 66.8 de carrera, dos décimas nada más la diferencia de diámetro y carrera, 10.7 a 1 en la relación de compresión, cubica muy cómoda tirando a lo deportivo porque los pedalines están un poco retrasados, no pareciera pero sí, importante también la altura del asiento al suelo, son 797 milímetros, pero fundamentalmente la altura del manillar, que es muy pero muy cómoda y no hace que duelan las muñecas con esta situación de que tenemos los pedalines un poco retraídos. La posición del acompañante, bueno, como en todas estas motos Nike, la verdad, este, el asientito digamos que está bien, las agarraderas también laterales, pero por ahí, bueno, los pedalines quedan un poquitito altos, ponele, ¿eh? una cosa así. El motor es un motor muy moderno, con un este, diseño con la caja bien para arriba, o sea, para hacer el motor bien cortito. Doble árbol de levas a la cabeza, bicilíndrico. Son ocho válvulas, cuatro válvulas por cilindro. La distribución es por cadena de distribución con un tensor automático. Y realmente, bueno, es una maravilla porque tiene marcas eh, de proveedores impresionantes como toda la electrónica y el ABS que es Bosch. ¿no? Entonces... Eh, eso se nota y se nota mucho. Los frenos Nissin, se nota y se nota mucho. La horquilla y el amortiguador trasero callaba y se nota también. Esas marcas no le erran, son de primerísima calidad, son proveedoras de las mejores casas del mundo. Y neumáticos Pirelli también de alto rendimiento. Entonces es un conjunto muy logrado, con un precio muy acertado y con un rendimiento bárbaro. La moto llega fácilmente a 160 kilómetros por hora. Y le cuento del motor, que esta es la versión que viene argentina, 46.2 caballo vapor a 8.000 vueltas, con un par de 42.5 a 7.000 newton metro, 7.000 son las revoluciones en donde está el par, y las medidas son 67 de diámetro por 66.8 de carrera, dos décimas nada más la diferencia de diámetro y carrera, 10.7 a 1 en la relación de compresión, cubica exactamente... 471 centímetros cúbicos y hace que el motor este, tenga una respuesta impresionante de abajo y muy llena la curva de potencia, es decir, una curva muy elástica combinada con una caja de cambio de seis marchas muy bien escalonada. Realmente no le encuentro este, algún defecto como para contarle si le y esto no me gusta de la motor, así ah, los espejos, los espejos realmente no me gustan, podrían tener otro diseño y que se viera un poquito más, porque con ese diseño así triangulado, alargado, mucho al menos yo no, no vi, no pudo ver. Pero el tema luces, instrumental, bueno, toda la iluminación full LED, por supuesto, una pantalla de un tablero bien reducido, una toma de puerto USB para cargar cualquier tipo de, de artefacto de los de hoy. Y fundamentalmente tengo que hablar de la suspensión delantera. La suspensión delantera se lleva a gran parte de los elogios de la moto. Realmente es una horquilla callaba de 41 milímetros de diámetro y 128 milímetros de recorrido. Realmente la horquilla funciona muy, pero muy, pero muy bien 
y acompaña bueno, al resto de la moto, pero se destaca. La horquilla se destaca igual que los frenos. Los frenos son Nissing. Ustedes ven adelante, tiene un disco bien grande de 298 milímetros, doble disco, ¿no? Uno de cada lado, yo lo estoy mostrando el de este lado solo. Y un caliper de doble pistón. Muy buena respuesta al freno. Realmente no hay nada que decir. Con una ABS Bosch. Así que está completo todo. El intercambio de datos es a una velocidad tremenda. Y atrás tenemos disco de 240 con un caliper de un solo pistón. Y también se ve ahí el cablecito del contador del ABS. Realmente me gustó mucho la sensación de los frenos. Y también... El tema de la llanta, tiene una llanta muy linda, muy estudiada y muy livianitas, con la masa hueca, por supuesto, y una distribución de rayos muy acertada. El sonido del escape, bueno, ustedes ya lo escucharon la otra vez, y el sonido es al ala dorada, no hay vuelta que darle, y el motor es el de la 500, es así. Pero esta es la Vogue 500R, que por supuesto, bueno, tiene algunas cosas más. Un buen cuadro, sí, se nota muy poca flexión en el cuadro, Cuadro tubular con una, unos soportes de fundición eh, empipados. El tubo giro del balancín en una posición óptima con respecto al piñón. Y un basculante tremendo. Realmente el tema del basculante tiene una matricería terrible. No flexiona ni a cañones semejante basculante con semejantes nervios. Y la suspensión trasera con un amortiguador también callaba pero una suspensión progresiva con violetas y triángulo, que bueno, es lo mejor que podemos tener hoy en suspensiones para moto. La moto pesa en orden de marcha unos 204 kilos y consume más o menos 4 litros cada 100 kilómetros. Por supuesto que este, al ritmo continuado de lo que dice el manual, donde está tomado este consumo, ¿no es cierto? Carga 16 litros y medio, con esto más o menos tenés unos 350 kilómetros de autonomía y velocidad punta algo más de 160 kilómetros por hora. Esta es la descripción de la moto en todo lo que es lo técnico, en lo que hace a lo que yo pude notar arriba, bueno, la horquilla me gusta muchísimo, igual que la suspensión trasera y los frenos ni que hablar. Y la ciclística de la moto que le da esa agilidad, esa medida que tiene de ángulo de horquilla con el entreje y el despegue del suelo y dónde está puesto el motor, la hace que sea muy divertida, muy pero muy ágil. Por supuesto que también en ruta es una moto que tranquilamente poniéndole un porte equipaje se puede ir a donde quiera, sin problemas, con una autonomía importante, ustedes lo vieron. Y el resto, realmente más que verlo, ¿eh? el conjunto, el diseño agresivo, que tiene esta moto de frente, o sea, la máscara de adelante, como pueden ver, es muy agresivo el diseño, y lo mismo el resto, el acompañamiento de lo que son los cubres laterales del tanque y cubre radiador, pero está el diseño ubicado con el color arriba y después todo negro, o sea, la parte de abajo negra, el color de la moto, en este caso la roja, rojo arriba, y combina con la puntera del guardabarro. Realmente un diseño muy moderno. Si ustedes me dicen qué no me gusta de esta moto, la verdad que lo único que no me gustó fueron los espejos. El resto, la posición de manejo, la curva de potencia del motor, la ciclística que tiene la moto, la posición del manillar fundamentalmente, que está a una altura en donde después no te duele la muñeca, los frenos, sensacional, el freno delantero, bueno, nada, no se puede objetar de ninguna manera. Y el escalonamiento que tiene la inyección y el encendido, que es perfecto, que bueno, es de la casa voz también, ya se lo dije. Así que bueno, esta es una moto este, con todas las características de, la, de una top de la, de la línea, que tiene un montón de componentes de las mejores marcas del mundo y que es producida por una casa que produce justamente muchas de esta, todas estas piezas para las mejores casas del mundo. Hay que decirlo, no se puede esconder. Lonsim es la que genera este producto y por supuesto el motor este es igual exactamente al de la Honda 500, está claro, no podemos no decirlo porque si no estaríamos obviando algo como si no lo supiéramos, por eso lo del sonido y por eso todo el conjunto este, realmente responde de una manera espectacular. 
Bueno, antes de irnos, le quiero contar que la Casa Far, como pueden ver, en este momento tiene la línea completa de filtros de aire para moto. Línea completa, fíjese, no falta ninguno. Todos los filtros de aire de las motos del parque de motos que ruedan en la República Argentina, Far lo tiene y con la calidad necesaria, porque poner un filtro malo, la verdad que es engañarse uno mismo, ¿no es cierto? Si después no filtra, ¿para qué lo queremos? Bueno, Far ha desarrollado toda esta línea de filtros, como pueden ver, para que ninguno en la Argentina diga que le falta el filtro de aire para cambiarle en los servicios. Y nosotros, bueno, creo que fue muy claro este, de dónde viene este motor, a qué se parece, por eso el sonido, y las marcas que tiene Callaba, Nissi, Pirelli, Bosch, dicen todo. Hay algo que posiblemente algunos no vean, pero es hoy el resurgimiento de China de una manera distinta a la que conocemos nosotros. China son grandes proveedores hoy de sus casas originales de donde en un pasado copiaban. Hoy las casas originales le dan las licencias, por supuesto controlando hasta el último tornillo, para que fabriquen para su propia producción. Entonces se puede dar esta moto, esta Vogue 500R, con las características que les conté. Hasta la semana que viene.